ഈ വീഡിയോയിൽ ഡെയ്മൺ ലിൻഡലോഫ് കോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത രണ്ട് സീരീസുകളായ ലോസ്റ്റും ദ ലെഫ്റ്റോവേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ചില സിമിലാരിറ്റീസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് രണ്ടും കാണാത്തവർ തുടർന്ന് കാണാതിരിക്കുക അതിനു മുൻപ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെല്ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഫെയ്ത്ത് ബിലീഫ് എന്നീ വിഷയങ്ങളെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഷോസാണ് ലോസ്റ്റും ലെഫ്റ്റ് ഓവേഴ്സും ലോസ്റ്റിൽ ഈ വിഷയത്തെ മെയിനായി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തത് ജോൺ ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ ദ ലെഫ്റ്റ് ഓവേഴ്സിൽ അത് മാറ്റാണ് ദ ലെഫ്റ്റ് ഓവേഴ്സിൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ മാറ്റൊരു പ്രീസ്റ്റാണ് തനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ വന്ന ക്യാൻസർ ഭേദമായത് താൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് മാറ്റി വിശ്വസിക്കുന്നു ലോസ്റ്റിൽ നാല് വർഷം വീൽ ചെയറിലായിരുന്ന ജോൺ ലോക്കിന് ഓഷ്യാനിക് ഫ്ലൈറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഫൈവ് ഐലൻഡിൽ ക്രാഷ് ചെയ്തപ്പോൾ നടക്കുവാനുള്ള ശേഷി തിരിച്ചു കിട്ടി ഐലൻഡ് ആണ് തന്നെ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിൽ ആക്കിയത് എന്നാണ് ജോൺ വിശ്വസിച്ചത് ജോണിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന് പകരമായുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് ഐലൻഡ് ഈ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സിനും ഒരുപാട് സഫർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നത് ഷോ കണ്ടവർക്ക് അറിയാമല്ലോ ബിബ്ലിക്കൽ ഫിഗർ ആയ ജോബിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു മോഡേൺ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ജോണിന്റെ മാറ്റിന്റെ ലൈഫ് ലോസ്റ്റിൽ സ്മോക്ക് മോൺസ്റ്റർ ജോൺ ലോക്കിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ സ്മോക്ക് മോൺസ്റ്റർ തന്നെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ജാക്ക് ജോണിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് സ്മോക്ക് മോൺസ്റ്റർ തന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ ശ്രമിച്ചത് ഒരു പരീക്ഷണമായിരുന്നു എന്നാണ് ജോൺ ലോക്ക് ഇവിടെ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഐലൻഡ് തന്നെ ജോണിനെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് എന്നാകാം ഇവിടെ ജോൺ ഉദ്ദേശിച്ചത് താൻ ഒരു മാൻ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ആണെന്നും അവർ ഐലൻഡിൽ എത്തിപ്പെട്ടത് അവരുടെ ഡെസ്റ്റിനി ആണെന്നും ജോൺ ജാക്കിനോട് പറയുന്നു ദ ലെഫ്റ്റോവേഴ്സിലെ മാൻ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ആയ മാറ്റ് സഡൻ ഡിപ്പാർച്ചറിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ദ സഡൻ ഡിപ്പാർച്ചർ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് മാറ്റി ഇവിടെ നോറയോട് പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെ തന്നെ ലോസ്റ്റിലും ലെഫ്റ്റ് ഓവേഴ്സിലും തങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹയർ പവറിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ആകാമെന്ന് കരുതുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് വേറെയും ഉണ്ട് ആക്സിസ് മുണ്ടി എന്നത് ലെഫ്റ്റ് ഓവേഴ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ സീസണിലെ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡിന്റെ പേരാണ് വേൾഡ് ആക്സിസ് എന്നതിന്റെ ലാറ്റിൻ ആണ് ആക്സിസ് മുണ്ടി ഇത് സ്വർഗവും ഭൂമിയും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഒരു ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ ആണ് ഈ എപ്പിസോഡിലാണ് നമ്മൾ ടെക്സസിലെ ജാർഡൻ എന്ന സ്ഥലം പരിചയപ്പെടുന്നത് ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് മിറാക്കിൾ ജാർഡൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്ഥലമാണ് കാരണം ഒക്ടോബർ പതിനാലിന് ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തു നിന്നും ആളുകൾ അപ്രത്യക്ഷരായപ്പോൾ ജാർഡനിൽ നിന്ന് ആരും അപ്രത്യക്ഷരായില്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ നടന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നടക്കാതിരുന്നത് ഒരു മിറാക്കിളാണെന്ന് ആളുകൾ വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് ജാർഡന് മിറാക്കിൾ എന്ന പേര് വന്നത് സഡൻ ഡിപ്പാർച്ചർ നടന്ന ദിവസം മാറ്റും മാറ്റിന്റെ ഭാര്യ മേരിയും ആക്സിഡന്റിൽ പെടുകയും അങ്ങനെ മേരി ഒരു വെജിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിൽ ആവുകയും ചെയ്തു ജാർഡനിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് മേരി എട്ട് വർഷം വീൽ ചെയറിലായിരുന്നു അവർ രണ്ടുപേരും ജാർഡനിൽ എത്തിയ ആദ്യ രാത്രിയിൽ തന്നെ മേരി ഉണരുകയും മാറ്റുമായി ഇന്റർകോഴ്സിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇതിനുശേഷം മേരി വീണ്ടും വെജിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിലായി ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതിന് കാരണം ജാർഡൻ ആണെന്ന് മാറ്റ് വിശ്വസിക്കെ മേരി ഇനിയും പഴയതുപോലെ തിരിച്ചു വരും എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ മാറ്റ് മേരിയെ ജാർഡനിൽ തന്നെ താമസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിനിടയിലാണ് മേരി പ്രഗ്നന്റ് ആയ കാര്യം നമ്മൾ അറിയുന്നത് സീസൺ ടുവിന്റെ അവസാനം മേരിയുടെ അസുഖം ഭേദപ്പെടുകയും അവൾ പഴയതുപോലെ ആവുകയും ചെയ്തു ഇതുപോലെ വേറെയും കാര്യങ്ങൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നതായി ഷോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് കെവിന്റെ മരണങ്ങളാണ് കെവിൻ ശരിക്കും മരിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നത് ഇപ്പോഴും ഫാൻസ് ഡിബേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മിറാക്കിൾ സംഭവിക്കാറുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ലോസ്റ്റിലെ ഐലൻഡ് എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ ജോൺ ലോക്കിന് നടക്കാനുള്ള ശേഷി തിരിച്ചു കിട്ടുകയും റോസിന്റെ ക്യാൻസർ ഭേദമാകുകയും ചെയ്തതൊക്കെ ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ലോസ്റ്റിന്റെ രണ്ടാം സീസണിൽ ഐസക് എന്ന ഫെയ്ത് ഹില റോസിനോട് ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ റൈറ്റ് പ്ലേസ് എന്നത് ഐലൻഡ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാമല്ലോ മാറ്റിനെ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു ബേർണാഡിന്റെ അവസ്ഥയും സീസൺ ഫോറിൽ വിഡ്മോർ ഐലൻഡിനെ എക്സ്പ്ലോയിറ
ബെഞ്ചമിൻ ലൈനസ് ഈ പെയിന്റിങ്ങിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സീൻ സീസൺ ഫൈവിലുണ്ട് കുരിശുമരണത്തിന് ശേഷം മൂന്നാം നാൾ യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ ശിഷ്യനായ തോമസിന് കഴിഞ്ഞില്ല യേശുവിന്റെ മുറികളിൽ തൊട്ടല്ലാതെ യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് വിശ്വസിക്കില്ല എന്നാണ് തോമസ് പറഞ്ഞത് തോമസ് അവസാനം അത് വിശ്വസിച്ചോ എന്ന് ജാക്കിന്റെ ചോദ്യത്തിന് ബെൻ നൽകിയ ഉത്തരം യെസ് എന്നായിരുന്നു ലെഫ്റ്റോവേഴ്സിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സീസണിൽ മിറാക്കിളിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ക്യാരക്ടറിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മിറാക്കിൽ ഒരു സ്പെഷ്യലായ സ്ഥലമാണെന്ന് അയാൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ലോസ്റ്റിലെ ജോണിനെ പോലെ അത്ഭുതങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളല്ല ഈ ജോൺ മാറ്റി മിറാക്കിൽ എത്തിയ ആദ്യത്തെ രാത്രിയിൽ തന്നെ മേരി വെജിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഉണർന്നുവെന്നും ഇപ്പോൾ പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്നും പറഞ്ഞപ്പോൾ ജോണിന് വിശ്വാസം വന്നില്ല മേരിയെ മാറ്റി റേപ്പ് ചെയ്തു എന്നാണ് ജോൺ പറഞ്ഞത് കാരണം മിറാക്കളിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കാറില്ല അവിടെ ആരും അത്ഭുതകരമായ ഹീൽ ചെയ്യപ്പെടാറില്ല അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ചെവി കേൾക്കത്തില്ലാത്ത തന്റെ ഭാര്യയുടെ കേൾവിശക്തി എന്താ തിരിച്ചു കിട്ടാത്തതെന്നും ദൈവത്തിന് നിന്റെ ഭാര്യയെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായത് കൊണ്ടാണോ എന്നും ജോൺ പരിഹാസത്തോടെ മാറ്റിനോട് ചോദിക്കുന്നു അതുപോലെ സീസൺ ടു ഫിനാലയിൽ ജോൺ കെവിനുമായി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സീനുണ്ട് താൻ മരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നതാണെന്ന് ജോണിനോട് കെവിൻ പറയുന്നു ജോണിന് അത് വിശ്വാസമായില്ല ആ സീൻ അവസാനിക്കുന്നത് ജോൺ കെവിനെ വെടിവെക്കുന്നിടത്താണ് മിറാക്കിളിൽ മിറാക്കിൾസ് ഇല്ല എന്നാണ് ജോണിന്റെ വിശ്വാസം ലോസ്റ്റിന്റെ സീസൺ ഫോറിന്റെ അവസാനം ജാക്കും ലോക്കും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ മിറാക്കിൾസ് നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഐലൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ജോണിന് ജാക്ക് നൽകിയ മറുപടി എന്താണ് ഈ സിമിലാരിറ്റീസ് എല്ലാം ഒരുമിക്കുന്ന ഒരു മൊമെന്റ് ആണ് ദ ലെഫ്റ്റ് ഓവേഴ്സിന്റെ സീസൺ ടു ഫിനാലയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് വെടിയേറ്റ കെവിനെ മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം ജീവനോട് ജോൺ കണ്ടെത്തുന്നു രക്തം വാർന്ന് മരിക്കേണ്ടിയിരുന്ന കെവിൻ ഇപ്പോഴും ജീവനോട് ഇരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം ജോണിനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു അങ്ങനെ ജോണിന് വിശ്വാസമാകാൻ കെവിന്റെ മുറിവുകളിൽ തൊടേണ്ടി വന്നു സീസൺ ത്രീയിൽ നമ്മൾ ജോണിനെ കാണുമ്പോൾ ജോൺ തന്റെ സ്കെപ്റ്റിസിസം ഒക്കെ മാറ്റിവെച്ച് കെവിനെ ഒരു ജീസസ് സ്പീക്കറായി കാണുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ജോണിൽ കാണുന്ന ക്യാരക്ടർ പ്രോഗ്രഷനോട് സിമിലറായ ഒന്നാണ് നമ്മൾ ലോസ്റ്റിൽ ജാക്കിലും കാണുന്നത് തുടക്കത്തിലൊക്കെ വളരെ സ്കെപ്റ്റിക് ആയിരുന്ന ജാക്ക് അവസാനം ഒരു മാൻ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ആവുകയും ജോൺ ലോക്ക് പറഞ്ഞതുപോലെ താൻ ഐലൻഡിൽ എത്തിപ്പെട്ടത് ഒരു റീസൺ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ട് ഷോസിലും കഥാപാത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വിശ്വാസം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ജോണിനെ പോലെ ഐലൻഡിൽ സ്പെഷ്യൽ ആണെന്ന് ജാക്ക് വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല ബൂണിന്റെ മരണശേഷം ഇത് രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റിലേക്ക് നയിച്ചു ദ ലെഫ്റ്റോവേഴ്സിൽ മരിച്ചുപോയ പാറ്റി ലെവിൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ താൻ കാണാറുണ്ട് എന്ന് കെവിൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനാകാതെ നോറ കെവിനെ വിട്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് ഇവിടെ കെവിൻ പറയുന്നത് സത്യമാണോ എന്ന് നോറ ചിന്തിച്ചില്ല കെവിന് മാനസിക തകരാറായെന്നാണ് നോറ വിശ്വസിച്ചത് മാറ്റും ജോണുമൊക്കെ കെവിനെ ഒരു ജീസസ് ഫിഗറായി കണ്ടപ്പോൾ നോറ അതിനെ കളിയാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കെവിന്റെയും നോറയുടെയും ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ബാധിക്കുകയും രണ്ടുപേരും സീസൺ ത്രീയിൽ വേർപിരിയുകയും ചെയ്തു ലോസ്റ്റിൽ വാൾട്ടിനെ ഷാനൻ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് സായിദ് ആദ്യമൊന്നും വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല എങ്കിലും തെളിവുകൾ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഷാനൻ പറഞ്ഞത് താൻ വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്ന് സായിദ് ഷാനോട് പറഞ്ഞു ലെഫ്റ്റോവേഴ്സിന്റെ അവസാനം നമ്മൾ കണ്ടതും സിമിലറായ ഒരു സീനാണ് താൻ ഇത്രയും നാൾ എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നോറ പറഞ്ഞ കഥ തെളിവുകൾ ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ കെവിൻ വിശ്വസിച്ചു ലെഫ്റ്റോവേഴ്സിന്റെ ഫാൻസിന്റെ ഇടയിൽ ഇന്നും നോറ പറഞ്ഞ കഥയുടെ ആധികാരികതയെ പറ്റി ഡിസ്